nicht wahnsinnig schön. Lässt sich ganz schön Zeit mit seinem Abendbrot. Hier vorne sitzt noch ein Hase. Ja. Das hätte nicht sein können. So quick? Ja. Der erste kleine Hirsch. Und dann so ein passender Abschuss. Das ist wirklich schön. Dass die so schwer zu sehen waren, ne? Guck mal, die hätten wir gar nicht gesehen. Guck dir mal an, wie klein die sind. Das hätte auch nichts gebracht, wenn er sich umgedreht hätte. Guter Start in die, für die paar Tage. Dann morgen früh müssen wir dann schon um 3 Uhr wieder aufstehen. Aber das macht man ja gerne.
Wir sind jetzt mit dem zweiten Abendansatz gestartet und hatten beim Angehen schon Rotwild vor. Das ist jetzt eben rechts neben uns über die Schneise und auch vor uns steht noch ein einzelnes Stück im Bestand. Nach dem regnerischen Tag ist heute also doch relativ viel Bewegung. Und jetzt warten Wesley und ich mal ab, ob noch was anderes hier kommt, was vielleicht passt, ein Schmaltier, vielleicht auch ein Bock oder ein Schmalreh. schnell. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, ob der wirklich gesessen hat, der Schuss. Weil er ein bisschen spitz von uns weg stand, habe ich versucht, hinterm, so hinterm Platz zu schießen, dass der vorne passend rauskommt. Aber ich konnte leider auch nicht sitzen und die Auflage war nicht ganz perfekt, aber ich denke, wir gehen jetzt gleich mal schnell gucken. Ja. Der Ansatz hat jetzt noch eine spontane Windung genommen. Heute Morgen war relativ wenig los. Es war auch echt nicht, nicht schön, das Wetter. Viel geregnet und vor allen Dingen war es auch sehr windig. Und da zieht das Rehwild ja normalerweise ungern eher auf so große Flächen rauf. Wir hatten dann ein Rotaltier vor. Da hat man dann auch ganz gut gesehen, dass es schon gesetzt hatte. Und jetzt kurz vorm Abbaum, kurz vor Ende, schreckten hinter uns oder schreckte hinter uns ein Stück Rebelt. Und die kam auch immer näher. Und irgendwann habe ich dann in der Wärmebild sehen können, dass sie direkt hinter uns standen und sich Richtung Feld bewegten. Und dann ging das auch eigentlich relativ schnell. Da kamen zwei Stück aus dem Wald auf die Wiese vor uns. Das eine war wahrscheinlich ein Schmalreh oder ein, ein, vielleicht auch ein Knopfbock, aber bei dem anderen Stück hat man halt ganz deutlich gesehen, dass es ein, ein alter Bock ist. War noch komplett grau 
Äh, es hat dann einen kleinen Moment gedauert, dann konnte ich ihm die Kugel antragen und jetzt gehen wir erstmal gucken nach dem Anschluss und gucken, ob wir den finden. Aber wo geht das denn weiter? Also wir haben jetzt auf jeden Fall Lungenschweiß gefunden. Der Bock liegt. Und jetzt gucken wir gleich mal, wo der im Bestand zu finden ist. Genau hinter mir hier. Wieder. Jetzt so. stehen wir hier natürlich in einem ja, richtig bruchgerechten. Äh ja, ja, nee, nee. Wir gehen jetzt erstmal raus hier. Wir gehen hier oben raus. Da sind, wir, da sind wir hier oben auf dem Weg. Machen wir am besten raus. Mein Zeit. Mein Mann Dank, Frieda. Und dir und deinem Artus auch. Herzliches Dank. Ja, und du kriegst jetzt. Ja, ja. Ja, ja. Und mal. Ja. So ein kleiner. Ja. War ja doch noch eine kleine Suche. Eine kleine Tote. Ja. Aber da sieht man mal wieder, dass man in solchem Fluchgelände ja. dann doch relativ ratlos dasteht, wenn man nicht einen Hund mit dabei hat. Ich war nur eine kurze Todsuche, aber normalerweise alleine ist es dann immer schwierig ja. zu finden. Fein gemacht. Ist so fein gemacht. Ja. Warte, sieh. Ich habe zwei Schwäne und einen Hasen. Ja, so viel. Da hinten um die Ecke. Ach so. Ja, dann gut. Dann hast du das natürlich mit dem Schrecken gut hören können. Ne? Nee, ich war derjenige, der euch die Rübe getrieben hat. Ach so. <lacht> ich bin hoch zum Auto gepostet. Ich hatte es ja. auch stehen. Und bin quasi auf die aufgelaufen. Die standen in den Birken drin. Ach so. Und ich beschwert, sind hier rumgezogen. Ja. Bin ich ruhig stehen geblieben. Ich dachte, na, wann kommt der Schuss? Ach, kurz abwarten. <lacht> Wir haben uns schon gewundert, dass sie so auf einmal aus dem Nichts anfängt zu schrecken. Ich <lacht>